E se hoje pela manhã tivemos um vídeo alpinista, agora à noite nós teremos um vídeo ferrarista. Olá amigos do Ressaca Fórmula 1, sejam bem vindos a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, sim um vídeo totalmente da Ferrari hoje, e claro um dia típico com dois vídeos, porque sexta-feira já tem treinos livres e eu tenho muito conteúdo para passar para vocês, então eu estou aqui colocando dois vídeos nesta quarta e colocarei também provavelmente dois vídeos na quinta, para você ficar bem informado. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, temos muitas notícias da Ferrari, começando com o seguinte. Matia Binotto garante que a Ferrari já não tem mais grandes problemas com o efeito do boto, purposing, aquela quicada que o carro está dando. Tanto em Barcelona quanto depois já no Bahrein, Binotto falou sobre isso começando com Barcelona, em que ele falou que sim, já na sexta-feira eles tinham resolvido grande parte do problema, não estavam mais sofrendo com isso como as outras equipes e inclusive estavam bem confiantes de que não teriam problemas de performance com relação às quicadas, você confere as matérias aí na descrição sempre lembrando. Para você ter uma ideia, o diretor técnico da McLaren, o James Key, falou que as equipes devem resolver muito rapidamente esse problema, mas no Bahrein nós já vimos que muitas ainda continuam sofrendo. Inclusive no vídeo de hoje de manhã você viu como a Alpine resolveu dando o seu pulo do gato e já pode até mesmo estar à frente de muitas das 10 equipes do grid. Mas acrescentando informações a esse fenômeno que é bem interessante, nós temos o Binotto já no Bahrein falando que eles não conseguiram ver nas simulações o problema do Purpose enxergando porque esse problema acontece acima dos 250 km por hora e no túnel de vento eles estão limitados a 180 km, ou seja, não tinha como as equipes adivinharem, elas poderiam até mesmo fazer algum tipo de estudo com relação ao efeito solo antigamente, falar olha pode ser que aconteça, mas nas simulações não apareceriam essas mudanças, então a Ferrari já está trabalhando e já acredita que sim, resolveram grande parte do problema. Ele acredita que eles conseguiram projetar de certa forma os componentes de forma muito rápida e também já estavam pensando em como fazer caso o problema se repetisse. Ele se mostra satisfeito com a preparação e também tem sido capaz de antecipar e reagir e resolver os problemas, principalmente do Purpose, de forma rápida. Binotto ainda acrescenta que as soluções trazidas para o Bahrein funcionaram muito bem, então existe também a possibilidade das outras equipes, quem sabe, conseguirem resolver esse problema. Mas de forma geral, eles conseguiram resolver, então sim, a Ferrari está bem satisfeita com a sua solução para as quicadas, o que é bem legal a gente ver a Ferrari chegando aí bem forte, pelo menos é o que parece. Outro ponto muito interessante da Ferrari, que nós já comentamos em vídeos anteriores, é que a Ferrari está muito otimista com relação ao seu motor. Se no final da temporada passada eles tinham uma diferença de 20 a 25 cavalos, o primeiro objetivo de acordo com o Binotto era remover essa margem para depois então buscar mais performance, lembrando que quando chegar em setembro o motor será absolutamente congelado, algumas partes já foram, mas em setembro o que, o que resta ainda também será congelado e as equipes não poderão mexer em performance até 2025, então a confiabilidade pode ser mexida, mas a potência em si, o desempenho não. Mas Binotto está bem confiante, de acordo com a matéria que você confere aí, que eles conseguiram tirar a diferença de 20 a 25 cavalos e ainda acrescentar mais performance, inclusive fala-se no paddock, você vê muitos repórteres que estavam lá em loco, citando que a Ferrari poderia ter o um motor mais potente da Fórmula 1 hoje. É cedo para falar? Sim, é cedo para falar. Mas ainda assim chama atenção a Ferrari ter dado um salto tão grande. Vale lembrar que o Matia Binotto foi durante muitos anos o chefe de departamento de motores da Ferrari, então é uma área que ele conhece muito bem, é uma área que ele domina. Ele com certeza tem algum tipo de carta na manga para o motor, até porque aquele famoso polêmico motor de 2019 da Ferrari foi também pensado pelo próprio Binotto, ou seja, é um cara que dentro ou fora do regulamento ele sabe mexer no motor, ele sabe onde ganhar performance com o motor e ele sabe as áreas cinzentas 
que dá para você conseguir ali de performance com o motor. Então, por ser a área do Binotto, a Ferrari está muito bem respaldada nessa recuperação de performance, então eu não ficaria surpreso se realmente eles chegassem com o melhor motor já no Bahrein. Mas é claro que a gente vai ter que esperar para ver. E agora vem o principal, o que vai ser a manchete do vídeo. Binotto deu duas declarações bem curiosas. A primeira é de que acreditava que o carro da Ferrari não seria o carro para vencer, não seria o carro que seria o favorito nesse momento em 2022, isso ganhou as manchetes, então é claro que a gente fica sempre com o pé atrás, Pô, será que é Bleve? Será que não é? Binotto afirma que Red Bull e Mercedes estão muito fortes e claro são competidores que não podem ser descartados, mas que ele não acredita que a Ferrari será a vencedora. Só que aí depois, em outra matéria, alguns dias depois, você vê que o Binotto mudou o discurso e isso é bem interessante. Lá no finalzinho de uma entrevista muito legal que tem no Motorsport Itália, você pode conferir tranquilamente essa matéria e apenas colocar lá para o seu navegador nativamente fazer a tradução para o português, você confere que ele fala de vários assuntos, mas lá no finalzinho o repórter pergunta, então você estaria indo para o segundo lugar, você estaria mirando o segundo lugar? E o Binotto fala, não, a nossa ambição é competir, queremos poder lutar em todas as corridas. E aí mais para frente ele fala, a ambição é entrar na corrida para vencer, o segundo lugar não seria um resultado satisfatório. Ou seja, a Ferrari mudou o discurso, eles devem estar bem confiantes com o carro que tem em mãos, Todos os especialistas que estavam lá no Bahrein e em Barcelona falam que a Ferrari vem junto com a Red Bull para serem as duas melhores equipes, isso claro, se a Mercedes não apresentar uma melhora, se a Mercedes não trouxer algum tipo de upgrade que acabe com seus problemas, então a Ferrari está muito confiante com a sua máquina. Lembrando que a melhor pré-temporada foi a da Ferrari, não só em tempos. Eu estou falando em termos de voltas, de problemas, a Ferrari quase não teve problemas e teve muitas voltas, foi a equipe que mais andou, ou seja, pelo menos a preparação inicial num novo regulamento, num regulamento que exige que você tenha cada vez mais dados coletados para poder entender o carro e desenvolver esse carro ao longo da temporada, coisa que o próprio Binotto fala que vai ser crucial o desenvolvimento do carro. Então a Ferrari sai na frente com relação aos seus rivais e sim, existe uma expectativa muito grande, você que é tifoso e você que é torcedor da Ferrari pode ficar bem animado porque provavelmente veremos uma Ferrari muito forte no Bahrein e nesse início de temporada. Vai brigar por título? Não sei, depende de como eles vão conseguir desenvolver esse carro, mas num primeiro momento diria que a Ferrari vem muito forte para o Bahrein e eu coloquei naquele meu vídeo em que eu coloco a ordem do grid como tendo Mercedes como terceira força e Ferrari e Red Bull brigando de forma mais firme, de forma mais ali direta pela primeira posição, inclusive o próprio Binotto fala na matéria que ele acredita que uma das Red Bulls está à frente e outra atrás, ou seja, seria Verstappen, as Ferraris e depois o Pérez, é uma declaração bem interessante. Mas é isso, um grande abraço, valeu e falou!